നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തേർഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാർട്ടിലും റിയേജൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ പാർട്ടിലും നമ്മൾ റിയേജൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടോടെ തന്നെ എന്താണ് റിയേജൻസിൻ്റെ സെക്ഷൻ കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് കമ്പാരിസൺ സെക്ഷനിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിയേജൻസിൻ്റെ സെക്ഷൻ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും കൂടി റിയേജൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾസ് അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാറ്റലറ്റിക് ഡിഹൈഡ്രോജനേഷൻ ലൂക്കാസ് റിയേജൻ്റ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഇത് വിക്ടർ മേയേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി രണ്ടാണ് അതിൽ ഡിസ്ക കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വിക്ടർ മേയേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഓൾ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്ന് ഒരു വട്ടം നമുക്കൊന്നും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് വിക്ടർ മേയേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് നൈട്രോ ആൽക്കെയിൻസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടേഴ്ഷറി ആൽക്കഹോൾസ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടേഴ്ഷറി ആൽക്കഹോൾസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന നൈട്രെ നൈട്രോ ആൽക്കെയിൻസിൻ്റെ അതായത് അതിൽ എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഈ ആൽക്കഹോളിൽ എന്താണ് ഒരു എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നൈട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറ്റുക നൈട്രോ ആൽക്കെയിൻസ് ഫോം ചെയ്യുക ആ നൈട്രോ ആൽക്കെയിൻസിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പറയാൻ ടെക്സ്റ്റിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പരത്തിയിട്ട് ഒരു വലിയ ബോക്സ് പോലെ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് കുറച്ചും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ആൽക്കഹോൾ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് ഐഡൻ ടു കൺവേർട്ട് ആൽക്കൈൽ അയലൈഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആൽക്കഹോളിനെ ആൽക്കൈൽ അയഡായിട്ടായിട്ട് മാറ്റും എന്താ അയഡായിട്ട് മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആൽക്കഹോളിനെ ആൽക്കൈൽ അയഡായിട്ടായിട്ട് മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് വെച്ചിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക റെസ്പോ റെഡ് ഫോസ്ഫറസും ഐഡിനും റെഡ് ഫോസ്ഫറസിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എൻ എ ഫോസ്ഫറസ് തന്നെ കൊടുക്കുക റെഡ് പി എന്ന് കൊടുക്കുക റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് ഐഡിന് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൽക്കൈൽ അയഡായിഡ് കിട്ടും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ആൽക്കൈൽ അയഡായിഡ് സ്ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ആൽക്കഹോളിക് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആൽക്കൈൽ അയഡായിഡ് ഉണ്ടാവും ആൽക്കൈൽ അയഡായിഡിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആൽക്കഹോളിക് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നൈട്രോ ആൽക്കൈൻ ഫോം ചെയ്യിക്കും ആ നൈട്രോ ആൽക്കൈൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നൈട്രസ് ആസിഡ് വെച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ എന്നെ ആവശ്യ സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് ബേസിക് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു വട്ടം കൂടി പറയാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ആൽക്കഹോൾ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ആൽക്കഹോൾ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടേഴ്ഷറി ആൽക്കഹോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് ആൽക്കഹോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് ഐഡിൻ റെഡ് ഫോസ്ഫറസും ഐഡിനും ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഫോം ചെയ്യുക ആൽക്കൽ ഐഡായിഡ് ഫോം ചെയ്യും ആൽക്കൽ ഐഡായിഡ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ആൽക്കഹോളിക് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നൈട്രോ ആൽക്കൈൻ ഫോം ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരുന്ന എന്താണ് തുടക്കത്തിൽ നൈട്രോ ആൽക്കൈൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നൈട്രോ ആൽക്കൈനിക്ക് എത്രയും എത്തണ വെച്ചെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൽക്കഹോളായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതിന് നമ്മൾ ആൽക്കൈൽ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി ആൽക്കഹോളിക് ആൽക്കഹോളിനെ നമ്മൾ റെഡ് ഫോസ്ഫറസും ഐഡൈഡിനും വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ആൽക്കൈൽ ഐഡൈഡ് ഫോം ചെയ്യിച്ചു ആൽക്കൈൽ ഐഡൈഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആൽക്കൈൽ ഐഡൈഡിനെ നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിക് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ഇനി അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് എന്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക
അപ്പോൾ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ സെക്കൻഡ് ആൽക്കഹോൾ ടേഷ്യറി ആൽക്കഹോൾ മൂന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ അതിനെ പിന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം നമ്മളൊരു ആൽക്കഹോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൽക്കഹോൾ അതായത് അപ്പോൾ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിനെ നോക്കുക ആർ സി എച്ച് ടു ഓച്ച് ഒരു പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ റെഡ് ഫോസ്ഫറസും അയഡിനും വെച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും പി ഐ ടു അതാണ് റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് അതിൻ്റെ അയഡിൻ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ സി എച്ച് ടു ഐ ആൽക്കൽ അയഡൈഡ് ഫോം ചെയ്യിക്കും ആ ആൽക്കൽ അയഡൈഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആൽക്കഹോളിക് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് എ ജി എൻ ഓ ത്രീ ആണ് എന്ത് അവിടെ ആൽക്കഹോളിക് എന്നും കൂടെ എഴുതാം എ എൽ ഡോട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എ ജി എൻ ഒ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ആൽക്കഹോളിക് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ സി എച്ച് ടു എൻ ഒ ടു എന്ന് കിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ നൈട്രോ ആൽക്കൈൻ എന്ന് പറയാം നൈട്രോ ആൽക്കൈൻ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്ഷൻ ചെയ്യിക്കും ആരുമായിട്ട് തന്നെ നൈട്രസ് ആസിഡ് നൈട്രസ് ആസിഡ് ആരാണ് എച്ച് എൻ ഒ ടു എച്ച് എൻ ഒ ടു നൈട്രസ് ആസിഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഒരു റെഡ് കളർ ഫോം ചെയ്യും ആ റെഡ് കളർ ഫോം ചെയ്താൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ആരാണ് അല്ല അത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും അതിനെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ബേസിക് മീഡിയം എന്നെ ആവശ്യം കൂടി പാസ് ചെയ്യിക്കും അപ്പോൾ റെഡ് കളറിലേക്ക് എത്തിയാൽ ബ്ലഡ് റെഡ് കളർ വന്നാൽ അത് ആരായിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ എന്താ ബ്ലൂ കളറാണ് വന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ എന്താണ് ദാറ്റ് വിൽ ബി സെക്കൻഡ് ആൽക്കഹോൾ സെക്കൻഡ് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക എന്താണ് ആർ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് സോറി ആർ ടു സി എച്ച് ഒ എച്ച് കാരണം രണ്ട് ആൾക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് വരും ആർ ടു സി എച്ച് ഒ എച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും ആർ വെച്ചിട്ട് റെഡ് ഫോസ്ഫറസും മൈഡിനും വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ടു സി എച്ച് ഐ വരും അതിനെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആൽക്കഹോളിക് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും നൈട്രോ ആൽക്കൈൻ ഫോം ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൈട്രോ ആൽക്കൈൻ ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആൾ കാരണം നൈട്രോ ആൽക്കൈൻ എൻ്റെ റിയാക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് നമ്മൾ പ്രൈമറി ആണോ സെക്കൻഡറി ആണോ ടേഴ്സറി ആണോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നൈട്രോ ആൽക്കൈൻസ് ഫോം ചെയ്യും നൈട്രോ ആൽക്കൈൻസ് ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെന്ത് ചെയ്യും നൈട്രസ് ആസിഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും നൈട്രസ് ആസിഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഫോളോഡ് ബൈ എന്താണ് എന്നെ ആവശ്യം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെ ബേസാക്കി മാറ്റും അങ്ങനെ ബ്ലൂ കളർ കിട്ടിയാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി സെക്കൻഡ് ആൽക്കഹോൾ പ്രൈ ടേഴ്ഷറി ആൽക്കഹോൾസിനേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവിടെ എ ജി എൻ ഒത്തിരി നൈട്രോ ആൽക്കൈൻ വരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ നൈട്രോ ആൽക്കൈൻ ഉണ്ടാവും നൈട്രോ ആൽക്കൈൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല എച്ച് എൻ ഒ ടു ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക അവിടെ നോക്കുക ടേഴ്ഷറി ആൽക്കഹോളിൽ അവിടെ ഒരു എച്ച് ഉണ്ടോ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല ആർ ത്രീ പിന്നെ എന്താണ് സി എൻ ഒ ടു എന്നവർ അവിടെ റീപ്ലേസിബിൾ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും റിയാക്ഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും അവിടെ തന്നെ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്നെ ആവശ്യം ചോദിച്ചാൽ കളർ വരുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് അത് കളർലെസ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വട്ടം കൂടി ആ റിയാക്ഷൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനാണ് വിക്ടം ഐ എസ് ടെസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുക നമ്മുടെ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടേഴ്സറി ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ മെത്തേഡിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഏത് വിക്ടം ഐ എസ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടേഴ്സറി ഒരു ആൽക്കഹോൾ എടുക്കും ആ ആൽക്കഹോളിനെ നമ്മൾ റെഡ് ഫോസ്ഫറസും അയഡിനും വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് എൻ്റെ അയഡിന് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൽക്കൽ അയഡായിട്ട് ഫോം ചെയ്യിക്കും ആൽക്കൽ അയഡായിട്ട് ഫോം ചെയ്യിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ആൽക്കഹോളിക് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് മാത്രമല്ല ആൽക്കഹോളിക് കൂടി ചേർക്കണം ആൽക്കഹോളിക് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ട്രീറ്റ് ചെയ്യിക്കും അതായത് ആൽക്കഹോളിക് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഫോം ചെയ്യിക്കും നൈട്രോ ആൽക്കൈൻസ് ഫോം ചെയ്യിക്കും നൈട്രോ ആൽക്കൈൻസ് ഫോം ചെയ്യിക്കും ആ നൈട്രോ ആൽക്കൈൻസിന് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നൈട്രോ ആൽക്കൈൻസിന് നമ്മൾ പിന്നെ നൈട്രസ് ആസിഡ് നൈട്രസ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അപ്പോൾ അതേ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ എന്താണ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ജോൺസ് റീജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോമിക് ആസിഡിൻ്റെ നെക്കോസ് വെച്ചിട്ട് വെച്ച ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾസിനെ സ്ട്രോങ് റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യും അവർ ആദ്യം ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ആദ്യം കീറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യും കീറ്റോൺ ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോങ് റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് വരിക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആര് ഫോം ചെയ്യും ഒരു കീറ്റോൺ ഫോം സോറി ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഫോം ചെയ്യും ഇവിടെ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾസിൻ്റെ കേസിൽ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾസ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡേഷൻ ലൈക്ക് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ ഒ എച്ച് എച്ച് പ്ലസ് അതായത് ഒ എച്ച് മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസ് പിന്നെ ജോൺസൺ ഏജൻറ്റ് ഇവരൊക്കെ എന്താണ് സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ആണ് യൂസിങ് ദിസ് വി ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ എന്താണ് ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഒരു വട്ടം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും ആൾഡിഹൈഡായിട്ട് അവർ മാറും ഒരു വട്ടം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ആൾഡിഹൈഡായിട്ട് മാറും പിന്നെ റീജന വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറും അവർ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അത് നമ്മൾ എക്സസ് അളവിൽ ഒഴിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആ റിയാക്ഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൻസ് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ ഒ എച്ച് മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസ് പിന്നെ എന്ത് പറയും ജോൺസ് റീജൻറ്റ് ജോൺസ് റീജൻറ്റ് മീൻസ് ക്രോമിക് ആസിഡ് ഇൻ അക്വസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്താണ് ക്രോമിക് ആസിഡ് ഇൻ അക്വസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എച്ച് ടു സി ആർ ഒ ഫോർ ഇൻ അക്വസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ജോൺസ് റീജൻറ്റ് എന്ന് പറയുക ഇനി അടുത്ത വീക്ക് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻസ് ആണ് ഇത് പി സി സി ആൻഡ് കൊള്ളിൻസ് റീജൻറ്റ് അപ്പോൾ കൊള്ളിൻസ് റീജൻറ്റ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൊള്ളിൻസ് റീജൻറ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഒരു ടു മാർക്ക് ത്രീ മാർക്ക് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ത്രീ മാർക്ക് ആണോ ടു മാർക്ക് ആണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ വട്ടം കൊറോണ ബാച്ച് ആയത് ത്രീ മാർക്ക് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എക്സാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടു മാർക്ക് സെക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ടു മാർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ചോദിക്കാൻ പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് ത്രീ മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ പിന്നെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനൊക്കെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയായിരുന്നു കാരണം അത്രയ്ക്കൊന്നും ചോദിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ടു മാർക്കിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യരുത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയരുത് അപ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് കൊള്ളിൻസ് റീജൻറ്റ് വീക്ക് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻസ് ആണ് ഏത് കൊള്ളിൻസ് റീജൻറ്റ് അതേപോലെ പി സി സി പിരിഡിനിയം ക്രോ ക്ലോറോ ക്രോമേറ്റ് കൊള്ളിൻ റീജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് സി ആർ ഒ ത്രീ വിത്ത് പിരിഡിൻ അതായത് ക്രോമിയം ട്രൈ ഓക്സൈഡ് ക്രോമിയം ട്രൈ ഓക്സൈഡ് വിത്ത് പിരിഡിൻ ഇൻ സി എച്ച് ടു സി എൽ ടു സി എച്ച് ടു സി എൽ ടു എന്ന് മീൻസ് ഡൈക്ലോറോ മീതൈൻ ഡൈക്ലോറോ മീതൈൻ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടിയും പറയാം എന്താണ് സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൻസ് ലൈക്ക് എന്താണ് പിന്നെ ആൽക്കഹോൾ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൻസ് ലൈക്ക് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ജോൺസ് റീജൻറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ആൾഡിഹൈഡ് വിൽ ബി ഫോംഡ് ഫർദർ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നാൽ എന്താണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് നടന്നിട്ട് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവുള്ളൂ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കണ്ടെയ്നിങ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഹാവിങ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ദി കാർബൺ ഐറ്റംസ് അതേ സാധനം തന്നെ നമ്മൾ വീക്ക് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ വീക്ക് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പി സി സി പിരിഡിനിയം ക്ലോറോ ക്രോമേറ്റ് പിന്നെ വരുന്ന ഒരാളാരാണ് കൊള്ളിൻസ് റീജൻറ്റ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൊള്ളിൻസ് റീജൻറ്റ് കൊള്ളിൻസ് റീജൻറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് സി ആർ ഓ ത്രീ ക്രോമിയൻ ട്രൈ ഓക്സൈഡ് വിത്ത് പിരിഡിൻ ഇൻ ഇത് ഡൈക്ലോറോ മീതൈൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കൊള്ളിൻസ് റീജൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അത് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ആൾഡിഹൈഡ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് വരെ റിയാക്ഷൻ പോകും വീക്ക് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ആൾഡിഹൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവും പിന്നെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് പാർട്ട്